提亚之歌》它的三联化的关键词是挣扎，其实它应该是非常黑暗的，是非常荒诞和黑暗的关系。因为你想，它已经完全造成了这种破坏，环境的破坏，就是崩溃的悲剧。你的心里的有某种魔鬼在往外冲出来，然后它就是一种被扭曲过的一种表达，它是一个问题，它是三个问题或者更多的问题，然后它和观众是一种问答关系，但是这个问答是没有人给你提出来的，是你需要去阅读的，所以它真的很挣扎。这个墙面上其实有一些当时的草图，关于《天涯之歌》这个三年的草图。其实也有他们的一些来源，这三个画面其实都是跟那个排污有关系，就是它来源于就是比如说我们我们的生活里能经常看到的那种，就满大街跑的那种清洁车哈，然后这种清洁车呢，特别是那种它收集排泄物，然后再运到一个地方去做进一步的处理，这种由来我可能很早就在生活里边就正常的观察，然后我找到了它触动我的地方。然后呢，我就开始慢慢在想它，就会出现草稿，可以开始工作的那种草图。你想，整个城市的建设，其实所有的楼房的建设、社区的建设、水的管道、水的来源，以及那个人的排泄的来源和它的去向，然后我就在想，这个系统是比较有趣的。其实也就是想的就是这种。对比关系就是人如何盲目的走向同一个坑，这个坑就是就是跟吸污有关的，就是跟排泄有关的一个，就是不分彼此、不分现实和一种超现实的关系，就是感觉生活就是一个死，是这样的。具象的东西，然后它怎么组合是不可以被描述的一种抽象式的关系，因为我觉得这个作为很多画画的人，估计都会有类似的这种体验。你就发现自己的画其实你对着那个天光的时候，因为你的画并不一定是非常厚的，可能不是很均匀的，它其实都出现了很多不一样的厚和薄和痕迹，然后你会发现这张画完全被那个光给。改变了这个《剔牙之歌》，它的三个部分，它跟心理有关的一一部分，就对应的那个 Rorschach 那个，他那个心理图像。第二个就是把这个标识改编为了一种怪兽的形象。第三章其实就是在一个花园里面工作的这种西屋的那种情况，都妖魔化了一下。叫《剔牙之歌》的话，其实就是跟歌谣有关系。其实整个这个三联作品，你知道，像那种中世纪的那种行吟诗，其实它里边包含了就是故事、有描述、有讽刺，也有它不可言喻的那种情感和它的见解。我相信这组绘画的，其实给人的感觉是很强烈的，也有很强的不确定性。这个呃粉色的墙和那个作品，当然这个对比非常强烈。其实同时呢，它也相当于我从那个空间里自己被切割出来了。其实我比较喜欢用这个粉，就是它跟皮肤有关，它整个就是一个关于人的话题。绘画它本身就具有这种。其实他塑造情景的能力，他本身就很强，像诗歌一样的，这是图像的诗歌。绘画其实他就是，你不能告诉别人你应该怎么看，因为其实别人看到的，可能别人看到绘画的更多方面，因为不然他就没有，他跟艺术就没有关系了，他就变成一个最简单的说明或者是一种宣传，就是，就不只是我作品表达的，观众也需要挣扎的去理解你这个作品。我能读到什么？就是我能读懂什么？我觉得这是一个挣扎的过程。